Mi nombre es Nicanor Restrepo Restrepo. Soy sociólogo y muy amigo de la parte social y sobre todo ambiental. Lo primero es reconocer la importancia que tiene el árbol. El árbol urbano pasó de ser un mero elemento decorativo a algo indispensable para la vida. Nos apoyamos en el, en el árbol para mejorar las condiciones ambientales. Sí, esto es muy desbaratado, muy desbaratado esto. Hoy nos encontramos con Claudia Elena Hoyos, ella es ingeniera forestal del área metropolitana. Claudia Elena, ¿nos podrías contar cuál es tu trabajo en el área? Sí, eh, yo coordino el componente de zonas verdes y flor urbana en la subdirección ambiental del área metropolitana. Bien, ¿y podrías contarnos qué es eso del plan maestro? El plan maestro es un estudio que hicimos en el 2006 a través del cual nosotros quisimos saber cómo estaban todas las zonas verdes de los municipios del Valle de Aburrá. Y eh, a través de ese diagnóstico que hicimos de la flora urbana, de las zonas verdes, identificamos una serie de programas y acciones para que los municipios puedan mejorar e incrementar estas zonas verdes en las ciudades. ¿Cómo puede participar la comunidad en ese plan maestro? Es fundamental porque necesitamos que la gente se vincule más a las zonas verdes, a los parques, al manejo de los antejardines, porque en la medida en que la gente se apropie de los parques, lo sienta como suyo, identifique qué problemas hay, eh, con seguridad vamos a tener unas zonas verdes mucho mejores a futuro. Al principio cometimos muchos errores porque desconocíamos el comportamiento de algunas especies en el ámbito urbano y sembramos especies que ocasionaban trastornos, verdaderos daños, como por ejemplo los cauchos, eh, los laureles. Esta es la tendencia de los nuevos árboles en el área metropolitana de Medellín y también va a ser la nueva tendencia para las siembras de los árboles en Colombia. Acá podemos observar casco de vaca, un árbol nativo de Colombia. Esta tendencia es de adquirir árboles de gran tamaño. Por lo general, estos árboles se sembraban muy pequeñitos, los cuales eran expuestos a gran cantidad de daños. Los partía un perro, los partían las personas, cualquier vehículo los dañaba. Este es un árbol que ya va a soportar todas estas inclemencias. Mi nombre es Diego Solórzano, gerente general de la empresa Frolic y de los viveros Selva María. Este árbol, en cuestión de cinco años, ya ha alcanzado alrededor de unos 10, 12 metros. En este momento estamos en un parque de conquistadores. ¿Nos podrías mostrar un poquito sobre el componente arbóreo que hay aquí? Sí, en este parque vemos unos árboles muy grandes, estos más grandes corresponden a un árbol que se llama búcaro, que es propio del Valle de Aburrá. Este. Este uh -huh. y este de allí del fondo. Ajá. En este parque también vemos unos árboles que están muy cerca a este edificio de apartamentos, pero que a pesar de lo cerca que lo vemos, no genera un riesgo grave ni importante a la infraestructura porque es un árbol, este árbol, este primero que vemos es un casco de vaca que tiene un tronco relativamente delgado y tiene unas raíces profundas. Vemos por ejemplo aquí a lo largo una serie de árboles que tienen más o menos esas características y que a pesar de estar muy juntos a las edificaciones, las personas que viven cerca pueden mirar los pajaritos, las flores, cómo el árbol se va manifestando a través del año. Eso sí. 
Les presento mi árbol familiar, nuestro, de nuestra familia, la familia Restrepollano. Se llama Majagua. Es un árbol muy hermoso. No daña la infraestructura. Es decir, es apropiado a la clasificación del árbol urbano de Medellín. Carita de viejo, con sus arrugas, todo, ha sufrido mucho el arbolito. Este personaje llegó cuando reci recién comprada esta casa. Nosotros llevamos aquí 43 años de vivir acá. Él tenía un hermanito, siempre dos. Pero el hermanito hubo que talarlo. Ha sido muy sufrido. Ha recibido maltratos, podas. Y entonces por eso el arbolito ha adquirido una, una figura no convencional. ¿no? Como pueden ver, se ha tenido que abrir buscando subsistir. Ahí tiene una figura extraña. Aquí estamos realizando una poda, un lateral al árbol, de acuerdo a la necesidad que necesitan los cables, que ya el árbol, como está también demasiado inclinado hacia las redes de energía, ahí miramos que hay una trenza ya y mire el obstáculo que está prestando hacia el, el techo también y la estabilidad para equilibrarlo también, no se le está cortando y lo, lo necesario, vea. Jaime Nao, coordinador de cuadrillas, de, de escope, zona centro. A nosotros tenemos un periodo de un año para estar haciendo circuito o un ciclo de toda la ciudad. Nosotros miramos y miramos qué riesgos hay de ese árbol con el cable. Porque el árbol es un conductor eléctrico. Al tocar el, el árbol, el cable, obviamente nos va a pasar la energía al, al suelo. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Restrepo Arismendi. Soy ingeniero forestal de la Universidad Nacional. Pues mi trabajo y labor en, en EPM es manten, un mantenimiento de la parte arbórea, sobre todo la parte que está bajo redes eléctricas. Entonces se busca hacer una poda, no tan drástica como se hacía en otros años anteriores. Pues. El árbol regularmente también hace su poda natural, pero demora más para hacerla. Y nosotros al hacer esa poda, el árbol que hace se beneficia empieza a, a sacar nuevas hojas, nuevo follaje, el mismo CO2 que está en la atmósfera se recupera. Sembrar árboles facilísimo, uno puede sembrar cantidad de árboles en el día. La verdadera gracia o chiste, como decíamos anteriormente, consiste en cuidar ese árbol. En estar pendiente, pero pendiente del arbolito. Es un bebecito que hay que cuidar. 